Áframhaldandi stöðningur við Úkraínu og nýjan alþjóðadómstólur meðar þess sem bóðað er í samhýlingum niðurstöðum flestra leiðtóa Evrópuráðsins eftir tvekja daga fund þeirra í Hörpu. 46 aðaldaríki undirrituðu vilja yfirlýsingum tjónaskrá yfir glæpi rússa í Úkraínu. Fórsættisrá þeirra Úkraínu segir þetta sögulega ákvörðun sem gagnist við að draga rússa til ábyrðar. Eftirlit vegna leiðtófundarins er stærsta og flóknasta verkefni íslenskra löggeslu fyrr og síðar. Lokanir fyrir umferð er á enda og miðbærinn að lifna við eftir að hafa verið meira og minna tómur undanfarta tvo daga. High Fly sem rakk lögvél fyrir Nice Air hefur hafnað að endurgreiða farmiða og vísar ábyrðin á Nice Air. Margir eru í óvissum endurgreiðslum, þar á meðal börn í brúaráskóla sem höfðu keift ferð eftir mikla vinnu við fjáröflun. Ímsar áður óþöktar áskoranir eru að koma upp í heilbriðistar sem á akvörir og nágreini, fráflæðisvandi á sjúkrarhúsun og mikla á hjúkrarnarheimilinni hlýð, ásamt fleirum hafa viðtæk áhrif á kerfið. Komið sæl, stöðningur við nýjan alþjóðadómstól og stefnuna kenntuð Reykjavík sem á að standa vörðum líðraði í Evrópu eru meðal þess sem flestir leiðtóar Evrópuráðsins komið sér saman um í lok leiðtóafundarins. Katrín Jakobsdóttir, fórsetisráðra, fór yfir samþykkt fundargesta Evrópuráðsins á fréttamanna fundi klukkan hálf þrjú. Fundi sem var loka nikkur á tvekja daga leiðtóafundinu. First, we express full support to Ukraine and the Ukrainian people Þá er áframhaldandi stuðningi við friðar áform Úkrænu fórseta sem hann kallar réttlátan frið heitið fyrir hönd Evrópuráðsins. Lístaraði við stuðningi við nýjan alþjóðadómstól undir alþjóðasakamálatómstólnum sem hafi það hlutverkað rétta yfir ríkjum og einstaklingum vegna innrása í önnur ríki. We are all convinced that international justice must provide its ability to punish the criminal and restore justice. Til grundvallar mögulegum réttarhöldum yfir rússum liggur tjónaskráning sem flestir leiðtóðarnir undirrituðu í hörpu í dag og í gær. Í svokallari Reykjavíkur yfirlýsingu eru áréttuð atriði sem eiga að efla samvinnu ríkjana á sviði umhverfismála og mannréttinda og standa vörðum líðraði sem standi höllum fæti víða í álfunni. The leaders have agreed this is an admirably direct and rightly ambitious part of the document. It includes a clear recommitment to European values and standards that will be heard in the Parliament's administrations, courts throughout our continent. Í fjórðalagi er svo lögð rík áhæsla á að niðurstöður mannréttindu dómstólsins verði virtar. We stress the fundamental importance of the execution of judgments made by the European Court of Human Rights in accordance with the convention system and we reject high-level attacks on the rights protected by the convention and the judgments of the court. Birta, eru þessar niðurstöður í takti við væntingar? Ég held að það sé óvætt að segja að niðurstæðan sé miklu samræmi við það sem að flesti leiðtóðanir bóðuðu bæði fyrir fundin og svo þau mættu til hans í gær. Það er Martana sem er svona kannski nokkuð almennt orða þó að markmiði sé sannarlega greinilega mjög skýrt. Næsta skrefur auðvitað að sjá hver er emdirna verða, það er að segja hvað verður úr þessu markmiðum Evrópu ráðsríkjana. Og það er á framkvæmdinni sem vægi þessar niðurstöðu veldur. En tjónaskráin, er hún stærstu tíðindi fundarins kannski? Já, sennilega og allavega svona það áþrefalegast að svo komnu máli. Hún er auðvitað samt líka bara fyrsta skrefið í átt að því sem að flest eru sammálu um að draga rússa til ábyrðar fyrir það sem að gengið er á í Úkrainu. Þá eftir að koma inn á fót, þá eftir að ákveða hvernig bótasjóður er í fjármagnar, það er auðvitað mörgum spurningum ósvarað ennþá. Og svo auðvitað hvaða hlutverk þessi stuðningur við alþjóða glæpadómstólinn sem að þau leggja til spilar í þessu hlutverki. Við hefum ein clear action plan, svo nú er það tíma fyrir þess implementation. The establishment of the register of damages caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine is without doubt a historic decision that will allow us to begin the process of establishing justice. Leitóðarnir rættu einnig stopnun sérstaks dómstóls vegna stríðsglæpa í Úkrainu. Dómstóllinn verður þó ekki stopnaður af Evrópuráðinu heldur líklega á vegum samanuðu þjóðuna. The council is not going to be the body that is creating the kind of international tribunal. That is something that we are going to have in a bit different format. I hope that, as Mr. Prime Minister of Ukraine just has said, that by the end of the year we could be able also to move there. 
En Birta, hvers vegna skrifa sömanþjóðir ekki undir? Já, þau gefa hún sitt hvora ástæðan er fyrir því og yfirleitt hefur það eiginlega ekkert með Úkraínu að gera. Nei. Þetta eru sex lönd, Tyrkland, Ungverjland, Bosnia, Serbia, eh, Armenia og Aserbaidsjan. Og í tilfelli þessara tveggja síðast nefndu þá er það deilan um Nagorno Karabakh sem að veldur því að þau vil ekki skrifa undir, deilur sem við hefur fjallað mikið um í fréttum. Og í tilfelli Serba þá er það líka landamæra deilur. Mm -hmm. The unreadiness of a critical number of members to protect the inviolability of the borders of all, and I repeat, all members of the Council of Europe, with the declaration of the heads of state at this summit, led to the Republic of Serbia abstaining from this, its adoption. Serbia thereby distanced itself from double standards regarding respect for international law and the principle of inviolability of borders. Alls skrifuðu 46 aðeildaríki og áheyrnafulltrúar undir vilja yfirlýsinguna og leiðtóar þeirra sem það gerðu voru harðorðir í garð þeirra sem gerðu það ekki. En samstæðan var meiri en flest reiknuðu með. Det aller bedste vil jo være, hvis det er Rusland, der får lov til at betale hele den regning, der skal betales. Og den kommer til at blive rigtig, 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 rigtig høj. Et er at kompensere offerne for krigen, og de begynder at være mange, desværre. Men noget andet er jo også den kæmpe genopbygningsopgave, vi står overfor. Juraen på det område er svær. Der er bred enighed om, at vi skal forsøge at finde en vej deri, så vi netop får holdt Rusland ansvar. Katrin, leitófundi Europaráðsins er lokið í Reykjavík og þar lóhætt að segja að það voru gerðar mikla væntingar til hans fyrir fram. Stóðust þær? Já, ég held það nú. Í fyrsta lagi var auðvitað búið að vinna mikla vinnu í aðrænda fundarins hvað varðar málefni Úkraðinu og stofnum tjónaskrárinnar er auðvitað risastort áþreifanlegt skref í áttina því markmiði að tryggja og kalla rússa til ábyrðar fyrir þau verk sem þeir hafa unnið í Úkraðinu og fyrir þann skaða sem þeir hafa valdið þar í landi. Þannig að þetta er mjög áþreifanlegt fyrsta skref sem nýtur breiðstuðnings, mikill meiri hluti skrifar undir þannig að þetta er auðvitað mjög stór áfangi. Síðan eru auðvitað ákveðin skref tekin hvað varða þessi grundvallar gildi ráðsins þar sem við erum að sjá svona nýja sín og nýjar aðgerðir framöndi. Þú einmitt þú talar um tjónaskrána að hún sé þessi stóru tíðindi en nú skrifið það ekki allar þjóðir undir tjónaskrána. Veikir það hann ekki? Það myndi ég nú ekki telja. Ég meni að Evrópuráð er vettvangu 46 aðeldaríkja. Það er auðvitað mjög mismunandi aðstæður í hverju landi. Það er hérna ímsar svona innanlands ástæður sem geta komið í veg fyrir slíka undirritun. Og svo mögum við ekki gleyma því að þetta er ennþá opið plakk. Og þá voru ríki að bætast við í raun og verið fram eftir degi. Það sem ég er ána með að yfirgnaðandi meiri hluti skrifar undir, það eru fjöldamörg ríki utan Evrópuráðsins, áhernarfulltrúar sem er að skrifa undir og mikill stuðningur sem felst í þeim undirskriftum. Þannig að þú vilt meina ef þú ert að benda á eitthvað eitt sem byrja hæst af þessum fundi að það segja það tjónaskáum? Já, en svo auðvitað eru aðri merkilegi þættir. Við töluðum um þessi Reykjavíkur viðmiðum líðræði og mér hefur fundist í aðdræðanda þessa fundar það eru uppi áhyggju bara af líðræðinu í álfunni. Við erum búin að vera að sjá alls konar merki um það að einræðisöfn séu að ná meiri áhrif um að líðræði í undir högg að sækja. Þannig að ég fagna því að þetta mjög að við séum komin með þessi svona skýru við með um það hvernig við getum elt líðræðið, tjáningafrelsið sem er alveg gríðalega mikilvæg grunngildi í Evrópuráðinu og svo auðvitað umhverfismálin sem eru komin á blað hjá Evrópuráðinu og tengst þeirra við mannréttindi. En nú ert þú búin að eiga, eins og við vitum, prívat samtal, tvíhliða viðræðið við mjög marga og þú búin að hitta alla þessa fórustumenn. Sko, hefur Evrópuráðið þið nægilega sterk vopn í höndunum til að hrinda þessum áformum öllum í framkvæmt sem þið eru búin að vera samþykja? Evrópuráðið er þetta sérstök alþjóðastofnun að því leiti að hún er að fást við ákveðin grundvallagildi. Hún er að fást í raun og veru við líðræði, mannréttindi og það verkefna að reglur réttaríkisins séu virtar. Þannig að hún er þetta ekki að fást við ímis önnu við fásefni. Ég held að það sé í raun og veru mjög merkilegt að það hefur ákveðið að halda þennan fjórða leitófund í sögur ráðsins en það er vegna þess að það var svo mikið þörf á umræðum nákvæmlega þessi grunngildi fyrst og fremst vegna einn rásar úsi í Úkraðin en líka vegna svona annara ógna sem steðjað. Og við áréttum þetta mikilvægi mannréttindadómstólsins eins og kom fram hér á þann Það er nefnilega mikilvægt að við séum með tækin til að fylgja þessu eftir. Katrin Jakobsdóttir, takk fyrir að koma hérna í lokvindarins til okkar. Takk. En við erum ekki alveg sagt skili við fundin því ekki virðist hafa orðið teljandi tjón af netárásum á meðan á leiðtöfafundi Evrópuráðsin stóð. Fórstöðum að Sertís segir að viðbræð og undirbúningur vegna árásan hafi verið til fyrirmyndar.
Tölvuþrótum tókst í gær að leggja nokkra vefsíður tímabundið á hliðina. Ráðist var á vef í Savia í morgun en árásin hafði ekki teljandi áhrif. Mjög mismunandi er hversu vel íslensk fyrirtæki eru búin undir árásir sem þessar, sum vel og fundu þau ekki fyrir neinu. Önnur kannski töldu sig vera, vera í slag búin en, en, en eru samt fyrir turblunum og svo eru enn önnur sem voru kannski ver, ver búin undir þetta og fór illi útaði. Forstöðum að Sertis segir að hópurinn sem stóð að árásunum hafi talið sig hafa náð góðum árangri, þrátt fyrir allt. Þó við höfum séð skjáskot á því þar sem þeir hérna, státuðu sig af árangri í gær, sem sannarlega náðist í gær að taka niður nokkra valda vefsíður og, og hýsingaraðila í, í styttri tíma. Þeir hafa ekki náð neinum árangri samanborið við það sem þeir hafa náð erlendis, en það sem að niður í tíminn telur í klukkutímum eða jafnvel sólaringum. Já, netárásir voru raunverulög ógn á meðan leitaðafundurinn stóð yfir en verkefni almannavarna og lauruglu sneru ekki síst að eftirliti með þjóðarleitaðunum sem að hinga komu og gæslu hér í og við hörpu. Hér hjá mér er Karl Steinar Valsson, yfirlaurugdu þjóð. Karl Steinar, já, svona við höfum ekki farið varhluta af þetta öllu þessu umstangi hér en hvenna með eigum svona eiga vona á því að allt farið aftur í eðlilegt horf? Já, þessi verkefni er alveg að verða lokið og, og við gerum ráð fyrir því svona upp úr hátegi á morgun, cirka um, líklega um svona tvöleiti, þá séum við algjörlega búin með þann, þennan verkfærð sem er auðvitað, hann er kannski ekki búin að vera mjög langur en hann hefur kallað á miklar hérna, lokanir hérna í miðbænum einhver, einhverjum og við erum afar þakklát fyrir hvað borgarbúar hafa sýnt mikla tillitsemi og tekið þátt í því og að þetta geti orðið veruleiki því veruleika því þetta er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur að það sé svona mikil jákvæðni fyrir, fyrir þessu verkefni Ef þetta er gríðastort verkefni hvaða lærdóm getum við dregið af þessu? Fyrsta lagi erum við náttúrulega mjög bara stolt fyrir að hafa verið treyst fyrir því að, að taka þátt í því að skapa öryggi í kringum fund eins og þennan sem er auðvitað að fjalla um atriði sem að við eigum líka snertu hlut við sem er þá réttaríkið og marréttindi. Lærdómurinn er sá að þetta er náttúrulega stærðagráðu sem við höfum aldrei glimt við áður. Við, ég vil meina það að lauruglembættin öll á landinu hafa átt þátt og gýði og það eru sérfræðingar og lauruglemenn hérna allstaðar af sem voru að taka þátt í því og hafa farið í gegnum margvíslega fróðleik og fræðslu og, og þjálfun til þess að takast á við þetta. Við höfum kallað okkur til aðstóðar fólk frá tolli og, og, og frá landingiskestlu og, og fleirum til þess að, að aðstóða okkur og meðal annars voru tæplega hundrað lauruglumenn frá öðru norðurlöndum og sérfræðingar sem voru, voru með okkur í þessu einfaldlega vegna þess að að það var leiðin til þess að leysa að verkefni sem að við stóðum frammi fyrir. Og... Örstutt, að sagi, nú voru, sáum við hérna áður ósíðan fjölda lauruglumanna þung vopnaða. Þessi vopn sem þeir báru, munið þið nota þau áfram eða hvað verður um alla þennan búna sem þið hafið svona sangað að, að ykkur í kringum þennan fund? Já, hluta af þessu búnaði er, er búnaður sem að verður áfram á Íslandi og hluta er búnaður sem að Norðurlöndin, eða sem sagt lauruglumenn frá Norðurlöndunum fara með bara til baka og þannig að það er svona blanda af því, þetta er þá bara eins og við lítum á þetta er bara hluti af því að geta tekist á við svona verkefni í framtíðinni því almennt erum við auðvitað með óvopnaða lauruglu og, og munum vinna þannig áfram. Takk fyrir þetta Karl Steinar. Uh, en uh, Svinna Karin Sigurþórsdóttir, hún kynnti sér uh, löggjæsluna í miðbænum í dag og uh, almannavarnir, hvað þeir voru að sísla í dag. En mátti sjá langar bílalestir í borginni í dag þegar þjóðarleið tóðar og sendinemdir þeir að fóru af landi brott. Fáir úru á ferli en lauruglumenn og hverju strái í hennum ímsu hlutverkum. Við erum bara að taka loftmyndir yfir borginni og hafa bara sjónarhóð á það sem þarf að skoða kalla fram myndefni sem að getur varpað til aðgerðastörfstöður sem svo þurfa þykir. Og myndefninu úr drónanum og öðrum öryggismyndavélum er varpað og skjá í stjórnstöðinni í skógarhlíð. Og það er reyndi verulega allt kerfið í gær þegar vorum að, að taka við sendanefndunum frá hótelunum og koma þeim í hörpuna fyrir opnunar aðtöfnuna og þá kerfum við 54 sendanefndir inn á, á 50 mínútum. Hefur það komið á óvart hversu vel hefur gengið hjá þessu er litlu þjóð að halda utanum svona stórstörfkefni? 
Ja, það má til kapans nefna að það, við fengum hérna heimsókn frá, í, það var liður í undirbúningu og komu og heimsókn okkur sænskir lögreglumenn og þau sögðu okkur að, að, að þetta væri ótrúlegt að fylgjast með undirbúningum að þessu að hvernig við ætluðum að framkvæma þetta svona fá en uh, á sama tíma sögðu þau að það er margt sem að við getum læst af ykkur og, og, og á sama tíma og við vorum að læra heilmikið af þeim. Hver hefur sitt hlutverk í stjórnstöðunni? Þarna eru allir helstu viðbræðsæðilar, hvort sem er frá lögreglu, sér sveit landsbýtala eða dómsmálaráðunitinu svo að þæmi séu tekin. Og erlendum lögregluliðum sömuliðis sem þekkjað vel til stóra aðgerða. During the event, most of the things have been running according to plan. Of course, there are always some deviations, uh, but uh, due to very important uh, priorities early at an early stage, we have managed to handle this uh, quite smoothly. Kostnaður við fundin liggur fyrir á næstu dögum. Við þurfum að fara vel með skattfé og það er búið að vera mikið lagt einmitt í útrekningana. Búið að reikna og reikna og, og fara yfir það aftur og aftur. Og allavega áður en að fundurinn hófst að þá fóru við yfir áætlunina hvort hún hjeldi og þá vorum við á pari. En nú er þess ekkert stórkostlegt að komið upp. Hefðu við ráðu við það ef að svo hefði farið? Ah, já, það hefði, það hefði eitthvað rosalega mikið þurft að gerast þannig að við hefðum ekki ráðu við það. Já, hér í miðbænum er alltaf færast þitt í, í sitt gamla horf en þegar við Þóra í svona myndatökum að vorum hérna fyrir í dag að þá var Andrúsloftið tölvert annað og það fólk sem við hittum á fördnum vegi líkti því helst við þegar að borgin lá í dvala og í COVID og þó. Mér finnst þetta mjög skrítið, þetta bæði minnisvöldið á COVID, það er allt svo tómt en svo eru túristar og löggur með hrýðskotabyssur. Við erum alltaf eitthvað erðvitt með að koma sleiða þeim? Já, ég tók leigubilgær, það var vesinn. There is no traffic, we have uh, the streets for our own, so uh, we see and we do what we want, so no problem at all. Þvert á móti var þetta miklu þægilegra að mæti vinnuna í morgun og fara í hæstarettið. Og ég fann stæði hérna bara beint fyrir utan hæstarett, þannig að betra getur hún ekki verið, sko. Er búið að vera eitthvað minna að gera hjá okkur? Já, það er búið að vera aðeins minna að gera. Maður hefur tekið því síðustu tveir dagar hafa verið aðeins aðeins minna. Það er vallega nokkuð viðskipt að vinna að sjá. En smá vandræði kannski fyrir ykkur verslunarmenn hérna að koma vörum og öðru áleiðis? Já, ég reyndi nú áðan að semja við, við lörglunni um að ég þyrfti að koma vörum í búðuna mína en það var, það var engin sens, það var ekkit, engin möguleika því. Þannig að ég er að fara hérna bara nokkra ferðir úr með vörur labbandi. Við náttúrulega með ráðstefnu sem á sér engan líkan í sjálfsögi okkar sögu Við erum með fullt af þjóðhugingum frá fullt af löndum þannig að við gerum okkur bara mjög vel grein fyrir því að, að við erum bara í svona ákveðni vörn fyrir það. Þetta hefur gengið bara mjög vel. Við erum rosalega heppin og höfum verið bara inn í bíl en bara fólk hefur tekið mjög mikið tillit til allra lokana og það hefur bara gengið mjög vel. Er ekkert þreytandi að standa svona í fullum skrúða allan daginn? Fullum skrúði er enda alveg dalti þungur. Þetta er svona undirvöld 20 kg sem við erum með á. Þannig að það verður alveg ígistu dalti þreytandi eftir langan tíma. Og þá eru það aðrar fréttir kvöldsins. Sumir viðskiptavinnu næsir eru enn í óvissum hvort peningar sem þið greittu fyrir flugferðir séu tapaðir eða og hvar þeir getur fengið endurgreiðslum. Börn í brúaráskóla getur mögulega tapa næstum 700.000 krónum krónaferðasjóði sem þau lögðu mikið á sig til að safna. Í brúaráskóla á Hieraði eru 46 nemendur og annað hvert ár fara 9. og 10. bekkur saman í útskriftarferð. Áttundi bekkur hjálpar líka til við fjáraflun og því eru allir krakkarnir búnið að safna fyrir ferðinni í tvö ár. Ferðahópurinn milli færði 700.000 inn á Nice Air sem greiðslu fyrir flug til Danmerkur en félagið þurfti skyndilega að hætta starfsemi. Krakkarnir eru búnið að vera að safna í alls konar fjáraflunum. Þau eru búnið að vera í vörutalningu, þau eru búnið að fara að dósir, safna dósum um sveitirnar hérna, gamla norði hér að og þau eru búnið að búna og pússað sem við höfum selt á barramarkaði, svona hjörtu og, og svona handavinnu dót. Við höfum hérna auðvitað smíðum við þetta sjálf, við komum hérna, fórhöldin að komum og það var settið mikil tími og meknaði í þetta og svo sátum við þetta og seldum þetta, ég var að selja þetta mjög lengi og nú bara skilur svo fyrir peningurinn í vaskin og það er svekjandi sko. Krakkarnir komast reyndar í ferðina en fórhöldrarnir þurfa að taka upp veskið. Þeir sem greiða ferðir með kreditkorti eiga að vera tryggðir en ferðarsjóðurinn í brúarási milli ferði eins og fleiri inn á næsir. Skólastjórinn reynir nú að innheimta fjöð. Við fengið jákvæð viðbrögð frá sangungustöð og þá eingöngu 
við því að, að sækja bætur til sko Highfly sem er rekstraðali flugvelnir. Highfly hefur svarað erindi frá brúarási en vísar þar allri ábyrð til Nice Air sem tók við greiðslum. Skólastjórinn gaggrínir lí til viðbröð Nice Air og telur fyrirtækið þurfa að svara því hvort það liggi á penningunum. Það er rosalega ósangjald að vera í þessari stöðu, að vera reyna að sækja þetta og í kapplöpi við tíman á meðan að fyrirtækið getur bara skriðið ofan í hólu og hvorki svarað tölvupústunni síma. Nice Air hefur ekki svarað fyrirspurn fréttastofu um mögulega ábyrð á endurgreiðslum. Helbriði starfsmenn segja helbriði stjónist á akverir og nágrenni eiga undir högg að sækja. Brestir í kæðinu hafi viðtæk áhrif til dæmis fyrir heimahjúkrun og byggðilistar eru lengri en nokkru sinni fyrir. Tveir helbriði starfsmenn lýsa því svo að allir hlekkir þjónustu kæðunar séu farnir að gefa eftir sem óneitanlega hafi áhrif á alla helbriði stjónustu á svæðinu. Hvorugar segjast hafa upplifað annað eins og þær hafi verulegar áhyggjur af stöðunni. Að bráðadeildirnar eru yfirfullar. Það er erfitt að sinna fólki sem að kemur gegnum bráðamantökuna. En ég vil líka bara benda á það að það eru þættir sem að sjást minna sem er til dæmis skortur á endurhæfingu. Að ef að við á Kristinsbítala sem endurhæfingastofnum stöndum okkur ekki að þá er náttúrulega yngra fólk sem hefði þurft að koma en kemst ekki vegna þess að vanda ekki að fá þá þjónustu sem er nauðsynlega fyrir það til til dæmis komast út á vinnumarkaðinn. Eins og sagt hefur verið frá í fréttum hefur mönnunarvandi og plásleysi á sjúkrahúsinu og akuriri verið viðvarandi síðustu missiri auk þess sem mikla fannst á hjúkrunarheimilinu hlýð sem var til þess að fækka þurfti hjúkrunarrýmum. Allt hefur þetta áhrif. Arna segir skort á fyrirhyggju einnig hluta af vandamálinu. Þá hefur heimahjúkrun átt undir höggað sækja. Þar hefur byggtími eftir þjónustu farið úr því að vera fávinir dagar í að vera nokkrar vikur og jafnvel mánuðir. Eftir spurn eftir þjónustu heimahjúkrunar hefur aukist svo ummunar en erfitt hefur reynst að breyðast við því vegna fjárskorts. Þetta lítur ekki vel út. Við erum með langan byggðilista fyrir nýja skjólstæðinga og við erum einnig með byggðilista fyrir okkar skjólstæðinga sem nú þegar er í þjónustu. Við sjáum fram að það að í sumar munum við líklega þurfa að loka fyrir nýja beðinir. Á meðan við fáum ekki auki fjármagn inn til heimahjúkunar til að auka þjónustu okkar og gera hann að viðtækari, þá er hendur okkar bundnar. Og þá er það kastlegs kvöldsins, Siri Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á? Já, við ætlum að ræða fundin stóra og tengd málefni, fáum Þórdísi Kolbrúnu Reykfjör Gilvadóttir utarekkisráðara til okkar til að gera upp niðurstöðu fundar eins og hvort hann hafi einhverja raunverulega þýðingu. Fáum líka sérfræðinga um málefni Úkræðinu til að ræða stöðuna og horfurnar þar í landi og svona því hverju lofvörð ríkja um frekari stöðningi í formi vopna geti skilað og hvort það sé einhver von um frið í nánustu framtíð. Takk fyrir það, Sigríður Dögg og við ætlum hins vegar að líta til veður. Það er spáð vaksandi suðaustanátt og fyrir að regna suðvestanlands eitt í kvöld, suðlegar áttir 8-13 metrar á sekundu á morgun, víðarregning en úrkomu lítið norðaustan til. Hiti verður á bilinu 5-15 stig en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem er nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Gólfellir höfuðborgarsvæðisins koma illa undan hörðum vetri. Kilvingar býða óþrefjufullir en talsvert verk er óunnið að koma völlanum í stand. Þetta er ábyggilega svona með verra ástandi sem við hefum upplifað í langa, langan tíma. Haukar hlakka til að takast á við Íbjöf af nústlutum Íslandsmóts Karla í handbolta. Aron Rafn Eðvarsson reyndist hetja Hauka í oddaleik undan nústlutana gegn afturheldingu í gerkvöldi. Og Hörður Axel Vilhjálmsson, landsliðsmæðri Körfubolta er gengin til liðs við nýliða Álftanes í úrvalsdeildinni. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og þá ætlum við að rifi upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Áfram haldandi stöðningur við Úkræðin og nýjan alþjóðadómstól er meðal þess sem bóðað er í sameginlegum niðurstöðum flestra leitu á Európuráðsins eftir tvekja daga fundir í Hörpu. Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðara sér í fundin hafa staðist væntingar og talar um jákvætt fyrsta skref í átt að því að draga rússa til ábyrða fyrir innrásinn í Úkræðinu. Eftirleit vegna leitu á fundarinn sér stærsta og flóknasta verkefni íslenska löggjæslu fyrr og síðar. Lokanir fyrir umferður og enda og miðbæruna að lipna við eftir að það verið meira og minna tómur undarfarna tvo daga. Highfly sem rak flugvil fyrir Nice Air hefur hafnað að endurgreiða farmiða og vísar ábyrðan á Nice Air. Margir eru í óvissum endurgreiðslum, þar á meðal börn í brúar á skóla sem höfðu gift ferð eftir mikla vinnu við fjáröfnum. 
þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kannslausi. Næstu fréttir er í útarpur sjóvarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innar úr.is. En við ætlum að þakka ykkur samfélginu þessum af er þessum degi verið sæl.